ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മീൻ അട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഈ റംസാനിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മീൻ അട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇത് രണ്ടും കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന അതും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അയില മീനാണ് ഈ അയില മീന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കലത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മുള്ള് കടഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാംസം എടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ അട്ടിപ്പത്തിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളനെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള അധികം വായുന്ന് വരണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിനെയും ആ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്ന് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളകോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മസാലക്ക് കുറച്ച് എരിവുള്ളതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മളെ മസാലക്കൂട്ട് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇത് മൂന്ന് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം മസാലക്ക് വേണ്ട മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ മീൻ ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണല്ലോ അതിൽ അത്യാവശ്യം ആ മീനക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് അതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഈ സവാള അതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി മസാല ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അത് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം പിന്നെ എനിക്ക് മീനോട് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മസാലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കലത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല വേവിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിക്കനും ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെറൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ മീനെടുത്ത് എല്ലാ മസാലകളും നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറ് ഫിഷ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് പക്ഷെ എരിവോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇനി മീനിട്ട് നമുക്ക് അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ മീനും എല്ലാം തന്നെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് അരികൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ചിരകി അതിൻ്റെ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചോ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇനി ഈ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ മിശ്രിതം നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മളെ തേങ്ങാപ്പാൽ അത് അത്യാവശ്യം കട്ടിപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഒരു തേങ്ങ ചിരവി അതിൻ്റെ പാലെടുത്താണ് അതിൽ കിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പത്തിരി റെഡിയാക്കിയാൽ എടുക്കാ
ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് മീനിൻ്റെ ബേസ് മീനിൻ്റെ ഈ അട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ട ബേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ഞാൻ ബ്രെഡ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളെ തേങ്ങാപ്പാൽ മുട്ട ആ മിശ്രത്തിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ പാനിൻ്റെ താഴെ വശത്തേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അത് പൊട്ടി ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആ പാന് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്കിനും മറ്റേതിനൊക്കെ മൈദ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് അതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ചില പീസുകൾക്ക് നമുക്ക് കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ പാനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ബ്രെഡിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം പ്ര പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ പാൻ ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കൈ പൊള്ളിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് വേണ്ടി ഏകദേശം നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മീനിൻ്റെ ആ മസാല അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല തന്നെ നേരെ പകുതിയാക്കി അതായത് പകുതി മസാല ഒരു ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഷത്തേക്കും ഒന്ന് ആവണ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ മുട്ടയുടെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മുക്കി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ബ്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം ഹോളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ബ്രെഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് കഷ്ണിച്ച് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ മീൻ പത്തിരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വറവാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പിന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്ര വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഇതോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മസാല അത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറേക്ക് വേണ്ട മസാല ഞാൻ അതിന് മേലെ ഇട്ട് എല്ലായിടത്തുനിന്ന് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ബ്രെഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെയർ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരികുകൾ അതായത് സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കേക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ കേക്കൊന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അരികൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം എന്ന് ഇപ്പം എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ച് അധികം ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ താഴത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഹോൾസ് വഴി നമ്മൾ താഴെ വരെ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറോ ഒരു അരമണിക്കൂറോ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കൊരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണിത് അടിവശം അത് വേണ്ട ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മേലത്തെ വശം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വേറെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തടവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തടവാ ഞാനിതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ